Ой, злетів повний людського гаму. Здавалося, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла в мені. Чи розтулить рука свої залізні пальці? Чи пустить мене? Невже я вирвусь від цього зойку та увійду у безлюдні зелені простори? Слухайте, в Кононі всі купи людей вийшли. Вони щось знають, в Кононі всі щось точно є. Диви, скільки людей. Півтори хвилини і все, вокзал порожний, нікого немає. Отже, ранок, Кононівка, Черкаська область. Черкаська область. З приїздом, Андруша. Дякую, навзаєм. Ми приїхали зараз в Кононівку, де, власне, писав і шукав натхнення Михайло Косюбинський. У якому році? 1908-му. Людина не цеплопеді. Але варто зазначити, що Михайло Коцюбинський приїжджав сюди влітку, тому ми, а, ми приїхали в листопаді. Ну, і, ще, і ще а. друга відмінність нашого інтермецу від Михайла Михайловича полягає в тому, що це було 100 років тому. Кононівка, Кононівка. Привіт, Улі. Привіт, Улі. З приїздом. Дякую. Який план? От за план. У нас була стратегія. Я, в принципі, поки їхав, я всю Кононівку вже приїхав. Я пропоную йти шукати. Можливо, тут ще залишилися якісь місця, де жив Коцюбинський, а це садиба Євгена Чекелин. Це, я думаю, буде найстаріша садиба зараз в Кононівці. Ну, пішли в будь-якому разі з вокзалу? Ну, пішли. Бо тут вже на нас поглядають так, типу, підозріло. Питають, ви що, блогери? Ви що, блогери опять? Зйоби. Людина культури. Це не садиба Хмельницького, хотів сказати, що ж таке. Коцюбинського. Насправді для туристів тут особливо, ну тільки от кафе уют, да? біля, біля того, біля вокзалу. Я впевнений, що воно функціонує повноцінно. Ну і поки все. От зараз щось схоже чи на кафе, чи на магазинчик. Зараз підемо подивимося. Ну, Зайдемо на будинок схоже. Беріть з собою бутерброди, якщо приїдете і там термосок якийсь. Особливо, якщо в листопаді. Або чекан якийсь. Щось треба брати. Ні, надо. <рес> зараз ми маємо е, такий челендж. Веселі карамелі проти садиби Коцюбинського. Который... Не Коцюбинського, а Чекаленко. 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 Зараз піду за реквізитом. Затарились. Це не кафе, але магазин, де, в принципі, можна купити все необхідне. А саме коньяк, сирок вершковий, курточку от Сережа прикупили. І цукерки дівчатам. Цукерки дівчатам. А ще там можна купити? А з чим трубочка? Крем. Заварной? Ну, такий. Так, знамениті Кононівські поля. Які надихали митця. Шин, можеш зацитувати? Мої дні тежуть серед степу, серед долини, налитою зеленим хлібом. А ниви котять, та й котять зелені хвилі, і хлюпають ними аж в краї неба. А я там ходжу і шукаю спокою. Іду. На конкурсі декламарів ти зайняв Передостаннє місце. Кононівський декламар. Декламар, так. Це відомий міжнародний конкурс декламантів. Ми йдемо серед поля. Три білих вівчарки і я. Десь з боку в оку під... під... Okay, Давай я прочитаю. <рес> Ми йдемо серед поля. Три білих вівчарки і я. Гав, Раз, гав. два, три. Тихий шепіт пливе перед нами. Дихання молодих колосків збирається в блакитну пару. Десь з боку в оку під... Під <рес> падьомкає... <рес> <рес> під падьомкає перепол. Оце людина вміла описувати поля, да? здавалося.
Короче, не тут. Де садиба? Садиба, де? Сутеніло. Сутеніло так конкретно про тому, що а ми а все садиба, ще не, не знайшли. Де. Але десь, судячи так, от... Так, діду казав, що доїхати десь до паркану. Ось це паркан. Доїхали. Давай трошки, може, там... От... Ну, дивіться, я, я вам нагадаю, що нам треба знайти будівлю, принаймні, на 10 кімнат. Ну, слухай, кімнати могли б бути невеликі. А може, й будівлі вже немає. Між іншим, в Києві скоро з'явиться вулиця Євгена Чекаленка. Це яка буде? Цього разу, здається, постраждає вулиця Льва Толстого. А що Льва Толстого вже не угодив? А он на ділі, знаєш хто? А ви не знаєте, де садиба Чекаленка? Оце ось. Оце воно, оце і, воно є? і є? Це все, що лишилося? Оце те, що воно, воно тут, о, да, хати були, оце тут дерева, школа тут була. А, так самої будівлі взагалі нема, да? не залишилося? Так, да, нема. Вони хотіли лаги. Люди приїжджають, там і Закарпатті, палатки поставлені, тоді автобуси, і все вивозять стабільно людей. Ну, там на Кани, на Тарасу, в Шевченку. Ага. Ага. А це, напевно, той каштан. А зайти туди якось можна, да? А тут же такого рука, так, да, там півточка, якщо хочете, зайди, пройдіть по території, подивіться. Дякуємо. Да, ходіть, вам теж щасливо. Опля. То і одразу вуса почали рости, навіть у Сережі. А ще почало випадати волосся. Да. Отже, місце, яке ми спершу прийняли за проект цвинтаря, <рес> виявився насправді місцем, де була садиба Євгена Чекаленка. Я, Я так розумію, що це вся його територія. Пиш, да, була. Схоже, да, да. Величенька. Наша непостійна рубрика «Садибні легенди». От є легенда, що той кінь возив Коцюбинського. Або не возив, або не цей кінь. Наша наступна легенда пов'язана із цим колодцем. Оскільки існує легенда, що саме з нього Михайло Коцюбинський пив воду. Або не пив, або не Коцюбинський, або не воду. Є такий колонівський переказ, що от під тим каштаном сидів Михайло Коцюбинський. А може не сидів. А може і не Михайло Коцюбинський, а Михайло Ломоносов. А може і не під каштаном. А, це ж каштанчик від каштана. Я думав, реально, що ти какашку підняв просто і показуєш, що ти взяти Ну, я, 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 я тільки в роти не бери, а ти. В принципі, це нормальна така територія для натхнення. Красива територія тут. Е, поля, знову ж таки, там ставок, е, колодязь, коні. Зміна там, обставин навколо тебе. Ну, словом, ми, можна сказати, віднайшли. Це натхнення, як символ нашого натхнення, цей віковічний каштан. Наче виглядає, що він вже все, але бруньки є, каштанчики є. Почекайте весни, і тут буде буяти. Або не буде. <рес> Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати, і поки залізо тряслося та лящало, я ще раз востаннє вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ниви! Котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться так, як мені? І ти, Зозуле, з вершечка берези, ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли, пошарпані, грубими пучками, а тепер натягуються знову. Чуєте? Ось вони, бренькнули навіть. Прощайте, йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає. Вересень 1908 рік.